いやーやべえやつ来たヒソが来た<笑>よろしくお願いします切れ味エルレイドが結構通ってるから来そうだなエクスレックとどっちが早いかなうーんまあ基本的にね最速にするうまみはあんまりエルレイドないと思っていて、まあ、影打ちのリーチを伸ばしたいからこれはエクスレックどんどん出してっていいと思うなで問題はエルレイドの引き先だけ、まあ、チヨンジェンもこれ身代わり回流でえー、と身代わり残しながらケアは効くはずやからここの並びは確定かなでこの戦術できつくなってくるのがえー、っとフリーズドライを持ってるあの子一番上の鉄の包みねでまあマリドリの引き裂きもちょっと考えたいとこやからこれはねえー、っとねこの戦術で基本的に安牌だと思う帰りはつくびるんやったらバンギですけどちょっと毒画に薄いかなバンギにしとけば毒画は問題ないんですけどエルレイドとチオンジェンに引っかかるのが気になるかなこの性質でいきますかよろしくお願いしますオッケーオッケー切り味エルレイド爆弾さてとここは海流引きで問題ないと思うな何な,ならテラスタル出会い頭でぶっ飛びそうなポケモンではあるエルレイドってかましていいか早いかいや、テラス切るとしてもエクスレクぐらいな気がするけどな。よし。さらに上の切れ味をちょっと堪能してもらおうか。エルレイドくん。タスキはね、包みが持ちそう。だと思う。で、最悪これ切れ味補正かかるサイコカッターはエクスレク対面打てないはずなんで。悪やからね、地味に。こいつ虫だけじゃなくて、実は悪持ってるから。さあ、テラス切って、相手がどういう一手を取ってくるかやな。さあ、覚醒の時よ。いや、タスキはない。もう僕の勘がそう言ってる。さあ、怒りの鉄槌。怒りの豪華を受けるがいい。さばけ出会い頭ふーんタスキだったわ。<笑>タスキでした。やばい、返り討ちにされそうだ。オッケー。剣舞か。あ、ひか、ひかれを想定してきたか。じゃあ、不意打ち打とうかのー。この一手はでかいな。まあ、トンボ返り読みかもしれませんね。オッケーオッケー。これはでかい。最速影打ちなんてことあるかな。多分ね、エルレイドね、剣の前影打ちにするとスペースが狭すぎて、うん、多分限りちゃ打たないと思うんだよな。オッケー、エクスレックじゃなくて、エルレイドを完璧に処理。エルレイドね、切れ味覚えたこと、覚えたというか、特性が追加されたことによって、まあまあ強なりましたからね。結構強化されてるポケモンの一匹ではあると思う。人慣れ海流。えっ、ー、と、これはトンボ返りでいきます。で、海流に引いて、ゴツゴツメット入れながら対応。さあ、ここも飛行タイプなんて関係なく。さばいていくぞオッケーマルチスケール込みでこんだけ入るのやばいな急所か5つ目か5つ目やなオッケーオッケー5つ目ってことは竜舞ではなさそうかえー、っとね電磁波を打ってくる可能性があるんでここ地箱に引きますえー、っと自信は打てないターンこのターンで,で打つよねオッケーオッケーオッケーこれ僕見えてました完璧にでエアスラッシュを持ってる答えやったら地箱に打点がなくて引くかなと思っているんですけどここねカエル引きがあってチヨンジェンにワンチャン引いてくるのと自信打ってくるのと両対応できる一手はここカエル引きえっと電車打たれない自信に対してもケアティック動き電磁波持ってて竜馬はもう消えたからここはカエル引きで問題ないなあーなるほどあこれはね同じこ同じ型だと思うので自信ないわえーとね、地箱に引きます多分同じ方やと思うエアスラッシュ身代わりあもう確定やわ身代わり半値休め電磁アエアスラッシュまああっという間枠に自信入っとったらえぐいけど、まあ、それはこっちの身代わり回流でストップできるから問題はないかなあのねこれって問題ないえっとラスターカード打ちます絶対自信ないこの一手で見極めできるのがいいとこですね。で、カイリ今 HP をマルチスケール維持できてないんで、これは相手困ってるな。多分エアスラッシュやと思う
同じ方なんじゃないかおっと珍しいアイアンあーってことはこっちのカエルの方が有利かな急所急所でこれかしのげそうやねいやもう何,何回ひるましても勝てないよ大丈夫大丈夫4分の1やしね161からいや10ずつやろ16回ひるまんと負けへんなラスターパンの16回ひるまんと負けへん一応あれやね安ダッシュと逆の方のマヒルミを対応しているカエルやねこれはラスターパンのドッキーボルトチェンジに合わせて身代わりしてきた感じかなさっきのターンあオッケーえここねここボルチェンしたいけどあーっとラスターカノンの相手がハメヤスで打ったその次のターンラスターカノン打たずにボルトチェンジかな相手のカイルにも僕全然当てたいからねハメヤスでされると,、えー、っと飛行タイムが消えてボルトチェンジ貼られてまうボルトチェンジで身代わり終わりながらとかいうかうまいこと引けへんのでうーんラスターカノンの方がいい気がするなてか羽があるならここで羽な気がするなボルチェン打ちますオッケーオッケーでこの動きによってマルチスケールを剥がしつつ海流着地で相手がここで何を選んでくるかだねこれ海流の肩まだ俺見せてへんから相手目線鉢巻きっぽくも見えるしねえっと、ここは電磁波にもケアが効く身代わりで S ラインは勝ってるが相手は即決で電磁波を選んでるか身代わりを選んでるかどっちだ OK さあここ今度は僕の電磁波を先に入れる番だ OK 綺麗に決まるちなみにこの海流同じ型の海流抜けるようにまあまあ S 振ってるんでこういうミラーが起きることのためにねあ、いいへで割れるかなこれ。B 振り。多分相手も無振りやと思うんですけど、ワンチャン残らないか。やっぱ残るよね。エアスラーッシュ。これは盤面動いた。チヨンジェンいても多分これ海流無理やと思うんで、この相手の海流を突破すればいけるかな。もうちょいで、あの HP 半分割ったら出会い頭圏内やと思うんで、そこまでは目指したいな。理想は改良で落とし切るのが理想。うん。時間はかかるけどね。有利なんは有利やと思う。いいね。さあ、改良さん、頑張っておくれ。どんどん行くぞ。容赦なく行くぞ。ほい。さあ、止まれ。まあ、これ相手、羽根休みの PP が一生減っていくだけなんで、もう連打します。ちょっと作業かもしれませんけど。24回殴れるえ、え、え、エアスラッシュの末路まあでも羽休み打ってくれたんでかいなワンチャン引くかこれえっ、ー、とね相手がねエアスラッシュ打ちますあーマルチスケール維持して引くのはめちゃくちゃ偉いな誰に引くマリルリはこの海流に勝てないはず相手のジャレツ君に対して羽休み連打すれば問題ないあーでもこの引き方は直帰っぽいな直帰ということはえー、っと電磁波阻害はしといた方がいいな電磁波で邪魔をしつつテラス切ってマリルリがテラス切るということは何になるなんか炎なイメージあるけどね電気かやるなこれはエッチだねただただこれ電磁波だけはいなせるけどあのー、ごつみをいなせるわけではないからねいや、じゃあ、テラバは非接触やから、ごつめいなせんのが強いな。ただ、羽で対応は効くかな。えー、っとね、これは、エクスレックとマリルのタイミングをどうにかして作っていくのがまずやりたいから、うーん、この体力でもカエル残すべきですね。今、こ引きで。あ、読まれる気がする。読まれてもおかしくないターンではある、このターン。ホイールバック赤ブレイクあ読まれましたねうまいな赤ブレイクあーちょっと赤ジェットで縛られる可能性があるがボルトチェンジでちょっとつらいな
ただマリルリは時間かければ多分カエルで対応効くはずやからねあ落としに来たオッケーライまだアイアンヘッド耐えるぞこれボルトチェンジよしうまいことエクスレックの出会い頭の流れに持ってけたこれ海流に絶対引くんでえっとエクスレック着地今 HP 海流がフルになってるのがやらしいっすねこの次のターンちょっと読み合いがあるなえっとここはえっと出会い頭じゃなくてトンボ返りさあまあ一応頭数自体は勝ってるんで繰り返していけば問題ないけどゴツゴツメット海流が持ってるからさあトンボ返りこっちとしてはマリルリを削っていくことが目標になるかなうんここえっ、ー、とジバコイルも繰り出しできるポケモンがいないんでここラスターカノンで負担かけますえっ、ー、とカイルではないなえっ、ー、とジバコイル着地さあサイクルしてるねオッケーえっ、ー、とアイアンヘッドワンチャン耐えるしねここはラスターカノンで負担かけますマリルリに引かれてもオッケーマイルリを削ることがこの試合の多分狙い目かな。OK、ラスターカノンコール。いいダメージ。跳ね休め。OK、OK。これ負担かけるはず。で、いつか、ま、これね、めっちゃ相手としては分が悪いからね。ラスターカノンどんどん打ちます。マイルリを削ることが目標なんで。で、カイルのマルチスケールを維持させ,維持させなければ、出会い頭トンボ返りでカイル落としきるっていう動きまで持ってきるんで。オッケーさあどこまで行くで相手的にはねこれアッカージェット打ちたいけど海流引きめっちゃ嫌やと思うんですよねさあラスターガノンえダメージ通るねオッケーオッケーで相手これ僕海流に引く動きちょっと見えるからねここはラスターガノンやアッカージェット打たれていいオッケーオッケーさあここっすねエクスレック着地でまあ出会い頭打つか改良に引くかの択なんですけどさあここ読み切れるかどうか出会い頭で、えっと、マリルリが落とされてしまうと相手的にはえっと改良だけでは手当きかへんからここ絶対改良に引きますトンボ打ちますこういうところの読みは俺ガチで強いからな<笑>オッケーこれでゴツゴツメットのダメージは一発だけでえっとマルチスケールがない状態のカイルに対してトモガエルを当てていいダメージ思ったより入らんかったちょっときついかもしれんでこれ一応出会い頭で打てる体力を残しつつ引きますでここはカイル着地いけるかさあこのターン身軽打ちたくなるけど相手跳ねできるんでここエアスラッシュ打ちますここね相手僕がエアスラッシュ打つ深みが結構あってまずマヒルミがあるとか相手的には跳ね打たんときついはずオッケーオッケーここはね身代わり打つと相手にアドバンテージ取られるターンなんででこのエアスラッシュを一発かましてから身代わり打ちますこの動きね相手の心理状況的にはあエアスラッシュできてくれそうやなっていうふうに見えちゃうんですよねどうしてもここはちょっと深い一手ですねこっちとしてはマリルリを削りきってしまったら勝ちだからなここデンジェア打ちたくない僕今エアスラッシュああ我慢強いね僕はそういう男好きだよマリルリーてかマリルリもね多分 HP だいぶきついからこれマリルリ突破したら勝ちなんですよね正直まあ、寺場に合わせて跳ね連打僕できるんで、えっと、ここはエアスラッシュで、OK。もつめ2回圏内じゃないか、これ。うん、エアスラッシュのダメージがこんなもんやからね。ここにひるみが入ってくるとでかいけど、寺場。で、まあ、跳ね休みすれば飛行消えてドラゴンで受け,る受けれはするからね。それに対して相手がじゃりつく打つかやけど、有名な話、HB 海流は、マリルリのじゃりつくをマルチスケール込めて受けられるポケモンではある。ので、ここは跳ね休め。相手としては海流触りたくないやろうからね。けらば、まあ、僕としてはどこで、あのー、跳ね休めを打つ打たないをするかやね。オッケー。しっかり抑える。Q 
急所でこれかってことはもうちょっと受けられるはずやねここ跳ね打ちます一回ねこれマルチスケールがない状態とジャレツクここから乱数なんで結構読まないといけないかなただ相手的にもこれテラバレン出しても試合変わらへんからねどっかでジャレツク決めないとダメテラバーなんかすごい急所当ててくるな、えっと、ここも跳ねしますあえて多分テラバレンダでいいと思ってると思うんですけど僕はちなみにどっかでジャレツック相手が、まあ、僕が跳ね休めしてマルチスケール維持した状態で触らせれば僕の勝ちなんで相手としてはテラバレンダが安定かなただ僕はテラバに対してジャレツックを打ってジャレツックじゃエアスラッシュ打てればまた変わるからね悩ましいところで時間結構経ってるんで HP 割合的に有利になっていく可能性はあるアイテムちょっと気づき始めてる気がするな頭数をもう一匹減らせば僕の勝ちなんでねで海竜も多分半休めもうそろそろないからあこれ超 TOD 狙いに来てるかもしれませんねということは終盤の方で絶対ジャレツックを打つタイミングがあるはずそこをちゃんと見極めれるかですね時間かけてテラバ打ってるのかなこのターンテラバーテラは打ちました急所当たらずこんだけ抑えるって状態ねここもちなみに跳ね休みですね相手は2分か時間切れは見込めないから TOD 勝負っぽいな最終的にはマリドリに一発ゴス目が入ってしまう多分ね俺も焦りがあるから相手もそこ狙ってくると思うんで僕は我慢強くいくこのターンあの急所当たってないからテラバー粘るねオッケーさあここねかましに行くよエアスラッシュちょっと急がないとダメかなで寺場やったらね半分ぐらいで抑えられると思うんだよなだから羽を結局また押せるというねまあこれが相手の狙いかもしれませんがこの時間ギリギリになると僕が焦ってエアスラッシュ打つ可能性があるというねただ相手はね跳ね休め僕が打ってそこにジャレツーク合わせると5詰めで HP が減っちゃうから TOD 判定で負けるんですよねとなるとなかなかジャレツークは打てない盤面ではあると思うがあとねワンチャンジャレツークを耐える可能性があるあオッケーオッケーここテラブ打ちたいよねオッケーオッケーさあここね HP 半分確保できるはずあ,あ確保できるねでここ跳ね休め打ちますこのターンでちょっと変わると思う見え方がねさあ羽打つよただエクスレックの体力がミリやからなここは羽でさあ相手もね2分しか持ち時間がないから結構切り3分きたここをジャレツ食ったらエアスラッシュ打てるよ僕テラバー打ってる偉いねああこれ最終ターン決まるなテラバーここねめっちゃ俺殴りたくなるんだけどここね我慢して跳ねですここね分かる人は分かると思うもう時間3分って見えたことによる精神ダメージでかいからなここじゃれつく打ちたくならへんかな相手も多分ね選択早なってきてるんで持ち時間もう結構ないんすよ打ちたいよねオッケー決まったよしよしよしよしこのターンこのターンこのターン狙ってた5つ目入るオッケーでですねここねここねエアスラッシュですあの絶対これねじゃれつくこれちなみにエアスラ安定ですエアスラ打ってマリルリが落ちるかもしれないしで落ちなくてもじゃれつくできた場合ゴツゴツメットで一時取って出会い頭で回遊縛れる動きになるんでここはエアスラッシュ落ちたら勝ちやしさあテラバオッケーオッケーオッケーしか打てないよねでテラバのダメージはさっき見たから問題ないアクアジェットじゃ落ちないダメージやねえっとここエアスラッシュこれでエクスレックとトントンぐらいの体力になったんじゃないかなって思ってるけどなさあ一手で変わったねどうするまあカエルに引いてきても多分ね跳ね休み打てるターンはあるから体力維持はできると思うけどなまあこれカエルに引かれてもエアスラッシュでダメージを稼げるようにエアスラッシュ打ってます持ち時間もうないんじゃないかなほんまにほんまにギリギリやと思うさあどうなる
あまあ選ぶかさあどんなもん体力海流オッケーオッケーなんなら結構体力維持きついぐらい違うかじゃあちょっと残り時間9秒ここ跳ね打ちますこれ相手選ばざるを得ないから麻痺ったら勝ちよさあ体力維持さあ体力は俺が上回ったはずどうなるどっちの方が上やろな相手も即選択したねエアスラッシュ打つとあれなんで32秒羽休め打っていや多分相手のカエルでこっちのカエルの位置は一緒やからこれはエアスラッシュだね時間かけてエアスラッシュやなで最悪 TOD 判定これギリ間に合ったらトントン勝負はできると思うからこれこのまま時を待ちますどっちがさあコマンドタイムが先っぽいからこれ選ぶなまあい,いやエアスラッシュ打ちます最後に笑うのは俺やからなあ選んだなうわえでも最後にわわ,わった向こうこれ止まれうわ<笑><笑>待って待って待って待ってえっえっ勝ったなんだ<笑>なんだこれ